అందరికీ నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ రమ్య క్లినికల్ హెడ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అట్ ఓయాసెస్ ఫర్టిలిటీ గుంటూరు సో ఈరోజు నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి పేషెంట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం సో వన్స్ మనకి ఎంబ్రియోస్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎక్సి పరంగా ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఐవిఎఫ్లో సెకండ్ స్టెప్ ఈ సెకండ్ స్టెప్లో మనకి ఎంబ్రియోస్ అనేవి డే ఫైవ్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎంబ్రియోస్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు డే త్రీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కొందరిలో చేయటం జరుగుతుంది సో ఎంబ్రియో స్టేజ్ని బట్టి అది డే త్రీ డే ఫైవ్గా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇమీడియట్గా ఎగ్ పికప్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే చేసే ట్రాన్స్ఫర్ని వితిన్ ఫోర్ డేస్ ఆర్ సిక్స్ డేస్లో చేసే ట్రాన్స్ఫర్ని ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం అలాగే ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే వన్స్ ఎంబ్రియో మనం ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని క్రయో ప్రిజర్వ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఎండోమెట్రియంని ఫాలో అయ్యి ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో ఆ సైకిల్ని ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్లో సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో చాలామందికి మనం చాలా స్టడీస్లోనూ చూసింది ఏంటి అంటే ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాస్ గాట్ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ సో ఇక్కడ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి మనం పేషెంట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం సో దీంట్లోనూ మళ్ళీ మనకి మూడు రకాల డిఫరెంట్ సైకిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఐదర్ న్యాచురల్ సైకిల్ న్యాచురల్ సైకిల్ విధానంలో ఎండోమెట్రియంని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు లేదు స్టిమ్యులేటెడ్ సైకిల్ అంటే మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఎగ్ పెరిగేదానికి దాని పరంగా వచ్చే ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ యూజ్ చేసుకొని ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేదు మనం హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే మనం ఎండోమెట్రియం పెరిగేదానికి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మనం ఎంబ్రియోని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో ఈ మూడు పద్ధతిలో ఏదైనా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు పేషెంట్కి ఏది బెటర్గా ఉంటుందో ఎవరికైతే వాళ్ళ ఉన్న కాజ్ ప్రకారం వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం ప్రకారం ఈ సైకిల్ అనేది డిసైడ్ చేయటం జరుగుతుంది వన్స్ మనం ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ కోసం మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఆ థిక్నెస్ కరెక్ట్గా మనకి అట్లీస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎంఎం వచ్చినప్పుడు స్కాన్ పరంగా థిక్నెస్ కరెక్ట్గా ఉండి అండ్ అలాగే హార్మోన్ వాల్యూస్ నార్మల్గా ఉన్న టైంలో చూసుకుని ప్రొజెస్ట్రాన్ సపోర్ట్ అనేది పేషెంట్కి స్టార్ట్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో సో సస్టైన్ స్టార్ట్ చేసిన సస్టైన్ స్టార్ట్ చేసే డేని జీరోగా కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అట్లా ఫైవ్ డేస్ వరకు ఇచ్చి సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే డే త్రీ అయితే జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫోర్త్ డే ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం జరుగుతుంది సస్టైన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి సో అట్లాగే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డే ఫైవ్ అట్లీస్ట్ బై ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనకి రిపోర్ట్ అనేది తెలుస్తుంది బై బీటా హెచ్సీజీ సీరం అంటే బ్లడ్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్లో మనం బీటా హెచ్సీజీ అసెస్ చేయటం వల్ల మనకి వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది బై టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎంబ్రియో తెలియడం జరుగుతుంది బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డే త్రీ అ లిటిల్ లేటర్ అట్ సెవెంటీన్ డేస్ ఆర్ సో వీ విల్ బీ కమింగ్ టు నో సో ఎందుకంటే మనం ఇంప్లాంటేషన్ జరిగేది ఇఫ్ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు బై డే సిక్స్ ఇట్ ఇట్ విల్ బీ గెటింగ్ ఇంప్లాంటెడ్ మోస్ట్ లైక్లీ అలాగే డే త్రీ అంటే ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత కానీ అది యూట్రస్లో ఇంప్లాంట్ అవ్వదు సో ఆల్ దిస్ ఈ కారణాల వల్ల కొంచెం ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ టైం అనేది ఉండొచ్చు సో సో ఇన్ కంక్లూజన్ వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డే త్రీ ఆర్ డే ఫైవ్ బట్ మోస్ట్ లైక్లీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ డేస్ విల్ కమ్ టు నో వెదర్ ఇంప్లాంటేషన్ యొక్క సక్సెస్ రేట్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివా నెగిటివా అనేది మనకి వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ డేస్ తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఇంకేమైనా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు మా సెంటర్లో మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్